హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇది వచ్చేసి మా ఇంట్లో చిక్కురు చెట్టు అండి అలాగే మా ఇంట్లో గార్డెన్లో గార్డెన్ కాదు మా ఇంటి తోట ఎలా ఉందో నేను మీకు అందరి మీ అందరికీ తప్పకుండా చూపిస్తానండి ఈరోజు నేను ఎప్పుడు పొలంలో ఏ పంటలు వేసాం ఎలా వేసామని చూపిస్తాను కానీ ఈసారి మాకున్న ప్లేస్లో వచ్చేసి ఆరోగ్యకరంగా ఎలా మంచి మంచి కూరగాయలు ఆకూరలు అనేటి ఎలా పండించుకుంటున్నాము పూల చెట్లకు ఏ మందులు వేస్తామో అనే విషయాలు ఈరోజు నా వీడియోలో చెప్తాను ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తుంటే ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు పక్కన ఒక బెల్లైకాన్ ఉంటుంది కదా ఆ బెల్లైకాన్ని టచ్ చేయటం వల్ల ఫస్ట్ నేను ఏ వీడియో పెట్టినా కానీ ఫస్ట్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది మీకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు నా వీడియో చూసుకోవచ్చు ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్దాము చూడండి ఇది వచ్చేసి చిక్కుడు తో చిక్కుడు చెట్టు అండి మనకు పొలంలో కాసే చిక్కుడు కాయలు ఒక టేస్ట్ ఉంటాయి మన ఇంట్లో కాసుకున్న ఇంట్లో ఉన్న చిక్కుడు కాయలు ఒక టేస్ట్ ఉంటాయి మీ అందరికీ ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను చాలా వరకు చిక్కుడు కాయలు మన ఇంట్లో చిక్కుడు కాయలు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి ఇది వచ్చేసి మనము బాగా నీళ్లు పెట్టుకొని పురుగు రాకుండా చూసుకుంటే దాదాపు సంవత్సరంలో వచ్చేసి ఒక నాలుగు సార్లు నాలుగు సార్లు అంటే ఇంకా ఎక్కువే ఇంకా ఎక్కువే వస్తుందండి ఒక నాలుగు నెలలు ఖచ్చితంగా వా ఉంటాయి మనకు రోజు మార్చి రోజు అలా వస్తున్నాయి వస్తాయండి చిక్కుడుకాయలు చూడండి మత్త ఎలా చూసి చూసుకు వస్తుందో అంటే పిందెలు అలా కోయకుండా కోస్తూ ఉంది రెండు రోజులకు రోజు మార్చి రోజు అలా ఒక కేజీ పైననే వస్తాయండి ఎంత లేదనుకుండా ఇంకా ఎక్కువగానే వస్తాయి ఎందుకు ఇవి ఎంత ఎక్కువ వచ్చినా కానీ రావట్లేదంటే పా ఈ మధ్య కోతుల బెడద అనేది చాలా ఎక్కువైపోయిందండి పాపం ఏం చేస్తాను చెప్పండి కోతుల బెడద ఎక్కువ అవటం వల్ల కోతులు అనేటివి పాపం ఆకలికి తట్టుకోలేక అవి కూడా పైన పైన కనిపించిన కాయలన్నీ తినేస్తున్నాయండి అంతే కదా ఏం చేస్తాయి ఆ కోతులు కానీ నేను ఎప్పుడు మనము ఈ మధ్య న్యూస్లో చూస్తున్నాం ఎక్కడో పాకిస్తాన్ నుంచి మిడతలు వచ్చాయి అనని మనము మన పక్కనున్న అడవులను మనం రక్షించుకోలేకపోవటం వల్ల అవి నాశనం చేయటం వల్ల పాపం అక్కడ వాటికి ఆహారం దొరక్క వచ్చి పల్లెలలో ప్రతి టౌన్లో ప్రతి సిటీస్లో కూడా పడుతున్న కోతులు అనే బెడద అనేది ప్రతి ఒక్క చోట ఉందండి నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఆ కోతుల వల్లే కొంచెం భయపడుతున్నాం కానీ ఇంకా చాలా ఎక్కువ కాసే చిక్కుడు కాయలు వచ్చేసి ఈ చిక్కుడు కాయకు మేము ఏ మందులు వేయలేదండి ఫస్ట్ వచ్చేసి గేదలది ఎరువు ఉంటుంది కదా ఆ ఎరువు వేసాము ఇది వచ్చేసి జూన్ జూలై ఫస్ట్ వీక్లో నాటింది మా అత్త జూలై ఫస్ట్ వీక్లో ఈ వీటను దెబ్బకాయలు అంటారండి ఈ చిక్కుడు కాయలను వచ్చేసి దెబ్బకాయలు అంటారు అలాగే ఈ చిక్కుడు కాయలు చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి కొంచెం తీయగా కూడా ఉంటుంది ఈ కర్రీ చాలా బాగుంటాయి ఈ చిక్కుడు కాయలు చూడండి దగ్గరగా మా అత్త ఎలా కొస్తుందో ఇవి వచ్చేసి సంవత్సరానికి మూడు నా మూడు నెలల పైనే ఉంటాయండి ఇవి అంటే మనము సంరక్ష సంరక్షించుకునే దాన్ని బట్టి అంటే వాటికి మనము బాగా ఏమి పువ్వు ఏమంటారు పేను బంక రాకుండా అలాగే పువ్వులకు ఆ కాయలకు పురుగు పట్టకుండా చూసుకుంటే కరెక్ట్గా ఒక మూడు నాలుగు నెలలు తినవచ్చండి ఈ చిక్కుడు కాయలు ఇంకా చెప్పాను కదా అడుగు మందు అడుగున మేము ఇలా వేయకుండా ఇలా వేస్తాము ఇంకా పైన పేను బంక అనేది మెయిన్గా వస్తుందండి ఈ టైంలో పేను బంక వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం మజ్జిగ ఉంటాయి కదా ఇంట్లో పెరుగు ఆ పెరుగు బాగా పులేబెట్టి మజ్జిగ లాగా చేసి ఆ మజ్జిగను ఉదయాన్నే చల్లేస్తుంది మా అత్త ఇలా అలా చల్లటం వల్ల పేను బంక ఏమన్నా ఉంటే కారిపోద్ది ఇంకా ఎక్కువ పేను బంక ఉంది ఇంకా ఎక్కువ పురుగు ఉంది అన్నప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మన ఈ కుంకుడుకాయలు ఉంటాయి కదండి ఆ కుంకుడుకాయలు రసం ఉంటుంది కదా ఆ రసాన్ని బాగా పలచక చేసి ఆ రసాన్ని స్ప్రే చేస్తాము ఈ చిక్కుడు చెట్టుకే కదండి పూల చెట్లకి నిమ్మ చెట్టు ఉంది నిమ్మ చెట్టుకి దొండ చెట్టుకి అలా స్ప్రే చేయటం వల్ల ఆ చేదుదనానికి పురుగు అనేది చచ్చిపోతుంది అలాగే పేను బంక అలా ఉంటే కారిపోతుందండి మొత్తం నల్లగా పేను బంక అనేది టోటల్గా మొత్తం పోతుంది ఇంతే అండి మేము వేసేది ఎరువులు అంటూ పెద్దగా ఏమేయము ఇలా వేయటం వల్ల మనము మనకు ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యము అలాగే మన ఇంటి చుట్టుపక్కల ఇలా పచ్చదనంగా ఉండటం వల్ల చాలా బాగుంటుంది మీరు అనుకోవచ్చు పల్లెటూళ్ళలో కాబట్టి ప్లేస్ ఉంది మరి ప్లేస్ లేని వాళ్ళు ఏం చేయాలని అదెంత అండి మనం చిక్కుడు పాద అనేది మన ఇంటికి ఒక పక్కన వేసుకున్నా కానీ ఒక తాడు పెట్టి పై కట్టుకున్నామంటే ఆ తాడమ్మడి వచ్చేస్తుంది మన మిద్దె పైన మొత్తం అల్లేసుకుంటుంది చిక్కుడు పాదు 
మనకు ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యము అలాగే మనకు చిక్కుడుకాయలకు చిక్కుడుకాయలు అనేది అంటే మన సొంతంగా పండించుకున్నాము అన్న ఫీలింగే వేరుంటుంది కదండి ఇది వచ్చేసి నిమ్మకాయ ఇది వచ్చేసి నిమ్మ నిమ్మకాయలండి చూడండి ఈ నిమ్మకాయలు ఎలా వచ్చాయో ఈ నిమ్మకాయలు చాలా ఎక్కువగా వచ్చాయండి ఈ సంవత్సరం కాపు మామూలుగా ఎంత ఎక్కువ వచ్చాయంటే మా రూ మా ఊరు మొత్తం తిని వింటారు ఈ నిమ్మకాయల్ని అందరికి పంచి పెట్టాము అలాగే మా చుట్టుపక్కల ఉన్న బంధువులు అందరికీ తీసుకెళ్ళాము మేము పచ్చళ్ళు కూడా పెట్టుకున్నాము ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా పూత వస్తుంది అలాగే పింది ఉంది ఇంకా అక్కడక్కడ కాయలు కూడా ఉన్నాయండి దీనికి కూడా వచ్చేసి మత్త ఏమీ లేదు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా పశువుల ఎరువు వేసేది అలాగే వచ్చేసి ఇక్కడ ఏదన్నా పేను బంకాల ఉంటే అలా మంచి మనం పెరుగు పులాయి పెట్టినవి లేకపోతే కుంకుడుగాయ రసము అలా చల్ల అలా చల్లింది అంతే చూడండి అస్సలు మొత్తం ఎంత ఆక్రమించుకున్నదంటే ఈ చెట్టు చాలా పెద్దగా ఉంది అలాగే వచ్చేసి కనకంబరాల చెట్లు కూడా ఉన్నాయండి ఈ కనకంబరాల చెట్లు ఇప్పుడు మేము వేసి దాదాపు మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఈ కనకంబరాల చెట్లు మనం ఒక్కసారి వేస్తే చాలండి అవి చాలా పెద్దగా పెరుగుతాయి కదా ఎండాకాలం వస్తే మొత్తము ఆకంత రాలిపోద్ది మళ్ళీ జూన్లో మనకు వర్షాలు పడతాయి కదా అలా వర్షాలు పడినప్పుడు మళ్ళీ ఆకంత పూ మొత్తం ఆకంత వస్తుంది అలా వచ్చిన చెట్లే అండి మనం ఏం నాటుకోకర్లేదు ఒక్కసారి నాటితే సరిపోతుంది ఇది వచ్చేసి చామంతి చెట్టు ఉంది అలాగే చిక్కుడు పాదు కింద తమలపాకు చెట్లు ఉన్నాయి అలాగే ఏం లైన్ డేట్స్ ఉంటాయి కదా మా అత్త లైన్ డేట్స్ తిని ఇవి మొలుస్తాయా మొలచవా అనేది నాటింది అది వచ్చేసి చిక్కుడుగా చిక్కుడు చెట్టు కింద ఉంది నేను మర్చిపోయాను తీయడము మీ అందరికీ చూపించడము చూడండి ఇవి దెబ్బ చిక్కుళ్ళు ఇది వచ్చేసి ఇంకో పక్క సైడ్ నాకు గుండుమల్ల చెట్టు చూడండి ఎలా ఉందో ఇలా గుండుమల్ల చెట్లు కుంకుడు పూ అవే చెండు చెట్లు ఉంటాయి కదా చిన్నవి అలా ఉన్నాయి ఓవరాల్గా అయితే మొత్తం ఇలా ఉంటుందండి మా పెరట్లో వచ్చేసి చూడండి మొత్తము దొండ చెట్టు ఇది దొండ చెట్లు ఈ దొండ చెట్టు వేసి కూడా మూడు సంవత్సరాల పైనే అవుతుందండి ఈ సే పదేళ్ళు అంట ఈ దొండ చెట్టు వేసి పది సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను ఈ మూడు ఏళ్ళు అంటున్నా మా అత్త పదేళ్ళు అవుతుంది అని చెప్తుంది ఇంకా అంటే ఏంటంటే ఎండాకాలం వచ్చేసి మొత్తం కోసేస్తుంది అలాగే కింద మొదలు అనేది అలాగే ఉంచుద్ది మళ్ళీ వర్షం పడినప్పుడు చిగురు అనేది వచ్చి ఇలా పందిరే కల్లుకుంటుంది అసలు దొండకాయలు అయితే కాయకాయకు కాయకాయకు దొండకాయండి కాబట్టి ఈ మధ్య కోతుల బెడద వల్ల కొంచెం అలా అయింది కానీ దొండకాయలు అయితే అసలు విపరీతంగా మాకైతే దొండకాయలు చిక్కుడుకాయలు తిని తిని బోర బోర కొట్టేస్తుంది ఏంద్రా బాబు అని కానీ మనము ఇంట్లోటికి వద్దనుకొని బయట కొనకొచ్చుకోలేం కదా ఒకరోజు దొండకాయ ఫ్రై పులుసు చట్నీ ఇలానే చేసుకొని తింటామండి ఇవి వచ్చేసి కరప్పాకు చెట్లు కరప్పాకు చెట్టు చాలా పెద్దగా అయిందండి పెద్దగా అయితే ఏం చేశారంటే ఈ కరప్పాకు చెట్లను పెద్ద చెట్టు నరికేసి ఇలా చుట్టూ మొత్తం పిలకల రూపంలో వచ్చాయి చూడండి ఆర్గానిక్ కరప్పాకు చెట్టు ఇదండి మా పెరటి యొక్క చెట్లు నా ఛానల్ నచ్చితే అందరూ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల